দেশে পড়াশোনা বাদ দিয়ে তুই তোর ভাইয়ের মতো খেতে গিয়ে কাজ কর অন্তত দুই বেলা খেতে তো পারবি এত গরিব হয়ে স্বপ্ন দেখিস ম্যাজিস্ট্রেট হর এসব স্বপ্ন তোদের মতো গরিবদের জন্য না আয়নার সামনে গিয়ে নিজেকে দেখবি আর তোর বাবা মাকে দোষ দিবি যারা তোকে জন্ম দিয়েছে তোরা গরিব গরিব হয়েই মরবি ছেড়া কাতায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখতে আসিস না আমি দীপ্ত ছোট একটা গ্রামে থাকি কোন শহরে না একটা গরিব পরিবারের ছেলে কিন্তু তার স্বপ্ন অনেক বড় গ্রামে ছোট্ট একটা বাড়ি আছে আমার যা আমার কাছে কোনো রাজমহলের থেকে কম নয় আর এটা আমার ভাই ছোটবেলায় মা বাবা মারা যাওয়ার পরে এই ভাইয়াই আমাকে আগলে রেখেছে কোনো কিছুর অভাব হতে দেয়নি আমার আমার সব স্বপ্ন পূরণ করেছে এখন তার স্বপ্ন পূরণ করাটা বাকি ভাইয়ার স্বপ্ন একটাই সে আমাকে একজন ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে দেখতে চায় আর আমার স্বপ্ন এটা ভাইয়া আমি কলেজে যাচ্ছি এই নে টাকা তোর কলেজে যাওয়ার ভাড়া ভাইয়া তুমি আমার জন্য কত কিছুই না করো সবাই ভাবে আমি কত বড় লোক তো কি হয়েছে ভালো কাপড় পরবি সমস্যা কোথায় ডাল ভাত খাই ঘরে খাই তা তো আর কেউ দেখতে আসছে না শুধু আমার ভাইকে ভালো দেখালেই হচ্ছে সব তো বুঝলাম ভাইয়া কিন্তু আমার স্বপ্নের কি হবে আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম বড় হয়ে একদিন ম্যাজিস্ট্রেট হব দু সালের আটই জুন আমাদের গ্রামে একজন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আসে আমাদের গ্রামে ম্যাজিস্ট্রেট ভাই গ্রামে সবাই যাচ্ছে আমি একটু দেখে আসি তুই বয় আমি তখন অবাক হয়ে দেখতে থাকলাম কিভাবে মানুষ তাকে সম্মান করে এটা দেখে আমার খুবই ভালো লাগে তখন আমি একটা মোটিভেশন পেলাম যে জীবনে কিছু করতে হবে মানুষের সম্মান পেতে হলে ম্যাজিস্ট্রেট হওয়া কোনো সাধারণ বিষয় না তার জন্য অনেক বেশি কষ্ট করতে হয় এভাবে অনেক বছর কেটে যায় ঘরের অবস্থা খুব খারাপ ছিল তাই সারাদিন বাইরে কাজ করতাম খেতে কাজ করতাম আর যখনই সময় পেতাম বই নিয়ে বসে যেতাম মন দিয়ে পড় তোকে ম্যাজিস্ট্রেট হতেই হবে আরে কি ভাবছিস ভাই কিছু না ভাইয়া আরে তুই কোনো টেনশন করিস না তোর যা লাগবে আমাকে বলবি তোর ভাই এখনো জীবিত আছে ঠিক আছে ভাইয়া আমি এখন যাই আর এভাবেই ভাইয়ার কাছ থেকে টাকা নিয়ে নিয়ে আমি গ্রাম থেকে শহরে পড়তে যেতাম দেখতে আচ্ছা উনি পুলিশে চাকরি পেয়েছেন না কেমন আছো রাধে ভাই আপনি পুলিশে চান্স পেয়েছেন তাই না হ্যাঁ আমি পুলিশ কি অবস্থা তোমার শুনেছি তুমি পড়াশোনা অনেক ভালো ভাই আমার স্বপ্ন আমি একজন ম্যাজিস্ট্রেট হব স্বপ্ন তো আমারও প্রধানমন্ত্রী হর হতে পেরেছে কি স্বপ্ন তো স্বপ্নই যা বাস্তবের সঙ্গে কোনো মিল থাকে না যেমন কোনো সিনেমার আগে দেখানো হয় না যে সব চরিত্র কাল্পনিক ঠিক তেমন বুঝেছ না ভাইয়া কোনো কিছুর জন্য কঠোর পরিশ্রম করলে তা অবশ্যই সম্ভব বুঝেছি তোমার কাছে অনেক সময় এসে এসব ফালতু চিন্তা ভাবনা করা কিন্তু আমার কাছে নেই আমার ডিউটি করা লাগে আর আমি এখন যাবো ডিউটি তা নেই বাই আরে তুমি ওর কথা মন খারাপ করো না তো কাল তো তোমার জন্মদিন কি প্ল্যান করলে কি আর প্ল্যান করব জন্মদিন তো প্রতি বছরই আসবে হ্যাঁ প্রতি বছরই আসবে কিন্তু এবার আমি আছি তো কিছু স্পেশাল হোক আমি আমার সব জন্মদিন আমার ভাইয়ার সাথে পালন করি আমাদের বাড়িতেই ঠিক আছে তাহলে তোমার বাড়িতেই সেলিব্রেট করব তার মানে তুমি আমার বাড়িতে আসবে হ্যাঁ
আজকে আমি অনেক খুশি কারণ আজ আমার জন্মদিন ভাইয়া শুভ জন্মদিন ভাই ধন্যবাদ ভাইয়া ভাইয়া আজ আমার জন্মদিন না এই জন্য আমার বন্ধুরা আসছে আমাদের বাড়িতে তুমি ওদের জন্য কিছু একটু ব্যবস্থা করবে আর টেনশন করিস না দেখি কি করা যায় কোথায় ও আর কোথায় বাবার বাড়ি এভাবে আর কতক্ষণ আটবো আমরা এখানেই তো দাঁড়াতে বলেছিল মনে হয় আমার এত কাজ সেসব ফেলে আসলাম শুধুমাত্র তোমার জন্য আমি আর অপেক্ষা করতে পারবো না আরে একটু দাঁড়াও আমি ফোন দিচ্ছি এখনই চলে আসবো কেন আমাকে দেখে খুশি হোনি নাকি চলে যাব রানী বলল তাই আসলাম না 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 তা কেন হবে আসলে আমি ভাবতে পারিনি যে আপনি আসবেন তা কি এভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকব নাকি বাড়িতেও নেবে হ্যাঁ হ্যাঁ চলো ভাইয়া চলো সেই কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছে তোমার বাড়িটা কোথায় আজ প্রথমবার রানী আমার বাড়িতে আসছে ও জানে আমি গরিব কিন্তু কতটা গরিব সেটা জানে না এসো এটা আমাদের বাড়ি এটা তোমার বাড়ি হ্যাঁ এটা আমার বাড়ি কোথায় আমি এখানে আর থাকতে পারবো না এখানে তোমার দম আটকে আসছে আর ওই ছেলেটা তোর বয়ফ্রেন্ড তুমি ওই ছেলের সঙ্গে প্রেম করো প্রেম করার আগে তো দেখবে যে ছেলেটার বাড়িটা কেমন আজকে দিনটাই আমার মাঠে হয়ে গেল আর ওই ছেলেটা তো আমাদের লেভেলারই না আমি জানতাম ও গরিব কিন্তু এতটা গরিব আমি জানতাম না এসে যখন পড়েছ একটু কষ্ট করো তোমরা ঠিক আছো তো গরম লাগছে না তো না না গরম লাগবে কেন এখানে তো এসি লাগানো আচ্ছা এসব বাদ দাও খাবারের ব্যবস্থা কি করেছো ভাইয়া তোমাদের জন্য স্পেশাল রান্না করছে তোমরা তো শহরের মানুষ শহরের ভেজাল দেওয়া খাবার খাও আমাদের গ্রামে টাটকা সবজি পাওয়া যায় তোমাদের জন্য টাটকা সবজি আর মুরগির মাংস রান্না হচ্ছে আমি একটু আসছি আচ্ছা দেখি কি রান্না করেছে আপনি কি মাটির চুলে রান্না করেন হ্যাঁ মাটির চুলে রান্নার খাবার মজাই আলাদা এমন মাটির চুলায় রান্না করা খাবার খাবো আমরা তোমার ইচ্ছা হলে তুমি খাও আমি আর এক মুহূর্ত থাকবো না এখানে আমি চলে যাচ্ছি বাড়ির এই অবস্থা সে আবার ম্যাজিস্ট্রেট হবে আমি গেলাম দাঁড়াও আমিও যাব দীপ্তকে বলে আসি শোনো ইম্পর্টেন্ট কল এসেছে আমাদের যেতে হবে কিন্তু ভাইয়া তো তোমাদের জন্য রান্না করছে খেয়ে তারপরে যাও আরে তুমি বোঝার চেষ্টা করো আমাকে পৌঁছে দিবে কে আমাদের যেতে হবে আর তোমার বার্থডে আমরা কলেজে সেলিব্রেট করব বাই হ্যাপি বার্থডে
रेस्टुरेंट खाब আর আসার সময় গাড়িটা নিয়ে এসো কিন্তু ঠিক আছে বেবি আমি একটু পরে কল দিচ্ছি রানী তুমি কোথায় ছিলে এতদিন তোমাকে আমি কত খুশিছি জানো কলেজেও পাচ্ছি না ফোনেও পাচ্ছি না তুমি আমাকে ব্লক কেন করেছো स्वप्न এসব স্বপ্ন তোদের মতো গরিবদের জন্য না আয়নার সামনে গিয়ে নিজেকে দেখবি আর তোর বাবা মাকে দোষ দিবি যারা তোকে জন্ম দিয়েছে তোরা গরিব গরিব হয়েই মরবি ছেড়া কাতে শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখতে আসিস না আমার চোখের সামনে থেকে যা তোর এই চেহারা আর কখনো আমাকে দেখাতে আসবি না আচ্ছা আমি চলে যাচ্ছি গরিব কোথাকার ফু রানীর এসব কথা শুনে কষ্ট তো অনেক পেয়েছি কিন্তু কি করব গরিব তো এসব তো শুনতেই হবে ভাইয়া আমার কোচিংটা ওই পাশে তুমি কি দীপ্ত জি আমার নাম দীপ্ত रानी के भल तु जी पसंद तो करी तो सहस की करे भाई हमारे बोन के भालू बाशर ये शहरे शब्द से के बोर डन आमी शहरे शबाई हमारे के भाई पाए अब तू ये शेष चीज़ हमारे बोन के भालू बाशर টেনশন করবেন না আমি ওষুধ দিয়ে দিয়েছি আপনার ভাই খুব দ্রুতই সুস্থ হয়ে যাবে যে ওষুধগুলো আমি দিয়েছি ওগুলো জাস্ট একটু কন্টিনিউ করুন আরেকটা কথা ওর জ্ঞান ফিললে আপনার ওকে বাসায় নিয়ে যেতে পারেন কোনো দুশ্চিন্তার কারণ নাই তাহলে ঠিক আছে থাকেন আমি তাহলে আসি ওর ভাই ওর ভাই ওঠ তোর কিছু হয়ে গেলে আমার কি হবে আমি কি নিয়ে বাঁচব বাবা ওকে কি জবাব দেব तरफ 
ভাই তুমি কাঁদছো কেন আমি কোথায় কোথায় ভাই তোর জ্ঞান ফিরেছে আমি না অনেক ভয় পেয়ে গেছিলাম ভেবেছিলাম বাবা মার বন্ধু তোকে হারিয়ে ফেলবো আমার কিছু হবে না ভাই তুমি কান্না করো না তো তোমাকে ছেড়ে তোমার এই পাগল বাড়িটা কোথায় যাবে কোথাও যাবো না তুমি কান্না করো না ভাইয়া তাই যেন হয় তাই যেন হয় এভাবে কিছুদিন কেটে যায়भाइय मन दिए पढ़ाशन कर देखिए दे से सब मानुष जन के जरा तक गरीब बोले अपमान कर একজন গরিব চাইলে তার সততা ও পরিশ্রম দিয়ে সকল কিছু অর্জন করতে পারে বল পারবি না তুই হ্যাঁ ভাই আমি পারবো আমি আমার স্বপ্ন পূরণ করব আমি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে দেখাবো তার জন্য আমি যত পরিশ্রম করতে হয় আমি করব কথা দিলাম তোমাকে ভাই ম্যাজিস্ট্রেট হওয়া আমার স্বপ্ন ছিল কিন্তু সেদিন থেকে জিদ হয়ে গিয়েছিল ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছি ইতিহাসের পাতায় যাদের নাম তারা সবাই আমাদের মতো সাধারণ মানুষ তাহলে আমি কেন পারব না এভাবেই দিন কেটে যায় বিসিএস এর জন্য অ্যাপ্লাই করি টাকার সমস্যা থাকার কারণে সারাদিন বাইরে কাজ করতাম আর যখনই সময় পেতাম বই নিয়ে বসে পড়তাম বন্ধুর নোটস দেখে পড়তাম চার দিন হয়ে গেল ভাইয়া জেলে তুমি তো পুলিশ তুমি কিছু করতে পারছো না আমি কি করব বলো আমি তো অত বড় পোস্টেও না যে আমি কিছু করব আমি তো সামান্য একজন কনস্টেবল আর তারপরও যদি কিছু করতে যাই তাহলে আমার চাকরি নাও থাকতে পারে কারণ তোমার ভাই তো অনেক বড় সন্ত্রাস তাহলে এখন কি হবে চলো এখন আমরা একটা কাজ করতে পারি আমাদের এখানে নতুন ম্যাজিস্ট্রেট এসেছে শুনেছি উনি অনেক ভালো সবার সাহায্য করে তাহলে চলো ওনার কাছে যাই আচ্ছা দেখি কালকে ওনার সাথে দেখা করার চেষ্টা করব আচ্ছা দেখো একটু প্লিজ আচ্ছা আমি তো ডিউটিতে আছি এখানে এভাবে বেশি কোন দাঁড়ানো যাবে না আমি এখন যাই আচ্ছা তোমার কি মনে হয় ম্যাজিস্ট্রেট স্যার আমাদের হেল্প করবে শুনেছো উনি সবাই হেল্প করে তুমি একটা কাজ করবে তুমি স্যারকে বেশি বেশি রিকোয়েস্ট করবে তাহলে যদি কাজটা করে সে হ্যালো ওকে 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 শোনো এই মাত্র খবর এলো ম্যাজিস্ট্রেট স্যার পাশে মোবাইল কোর্ট বসিয়েছে আমরা স্যারের সাথে গিয়ে ওখানে গিয়ে দেখা করি আচ্ছা চলো মিস্টার জুয়েল ওই প্রজেক্টটা টোটালি ইলিগাল অ্যান্ড ওই ব্যাপারে কিন্তু আমাদের স্টিক থাকতে হবে মাইন্ডেড ওই যে স্যার আসো স্যার ইয়েস দীপ্ত না আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছে না 
ম্যাজিস্ট্রেট বিশ্বাস তো আমারও হচ্ছে না বলুন আপনাদেরকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি দীপ্ত সরি স্যার আসলে আমার ভাই চার দিন স্টপ কিছু বলতে হবে না আমি সব জানি আপনার ভাই একজন বড় ক্রিমিনাল আর আমি একজন সৎ অফিসার তাই অন্যের পক্ষে কথা বলতে পারবো না সরি আমি আপনাদেরকে কোনো সাহায্য করতে পারবো না প্লিজ আমাকে এইটুকু হেল্প করো তুমি তো আমাকে ভালোবাসতে ভালোবাসতাম কিন্তু এখন আর বাসি না তোমাকে ভালোবাসাটা আমার জীবনের সব থেকে বড় ভুল ছিল কিন্তু এই ভুল থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি এটা তোমার কোনো ভুল ছিল না কারণ সমাজের নিয়মই এটা কেউ যখন গরিব থাকে সবাই তখন তাকে নিয়ে উপহাস করে কিন্তু সেই গরিব যখন দারিদ্রতা কাটিয়ে জীবনে সফলতা অর্জন করে তখন ইতিহাসের পাতায় তার নাম লেখা হয় কৃষক থেকে ম্যাজিস্ট্রেট কীভাবে একজন গরিব কৃষক ম্যাজিস্ট্রেট হয় এটা নিয়ে সিনেমাও তৈরি হয় তুমি অনেক উপহাস করেছিল আমাকে নিয়ে আমার অসহায়ত্ব নিয়ে গরিব ছিলাম ম্যাজিস্ট্রেট হওয়াটা আমার স্বপ্ন ছিল সেটা তুমি ঠাট্টা হিসেবে নিয়েছিলে আজ আমি সফল হয়েছি আমি আজ ম্যাজিস্ট্রেট একটা কথা মনে রাখবে কারো টাকা হবে স্বাস্থ্য হবে না কারো সুখ হবে সামর্থ্য হবে না কারো পথ থাকবে কিন্তু সম্মান থাকবে না আর কারো সব যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কিছুই হবে না শুধুমাত্র পরিশ্রমই পারে তোমাকে সঠিক জায়গায় পৌঁছে দিতে আমি পরিশ্রম করেছি তাই পেরেছি আই এম সরি আমি তোমাদেরকে কোনো সাহায্য করতে পারবো না কারণ আমি অন্যায়ের সাথে আপোষীন জাস্ট লিভ দিস প্লেস রাইট নাও গো আয়নার সামনে গিয়ে নিজেকে দেখবি আর তোর বাবা মাকে দোষ দিবি যারা তোকে জন্ম দিয়েছে বাড়ি যে অবস্থা সে আমার ম্যাজিস্ট্রেট হবে আমি গেলাম